నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మళ్ళీ మీ ముందుకి శశిబాల మీకు చెప్పాను కదా నేను రచయితని కవయిత్రిని మీతో నేను ఎన్నో విషయాలు ముచ్చటించుకోవటానికి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాను ఎన్నో విషయాలు రకరకాల కథలు జీవితానికి పనికి వచ్చే సూక్తులు సామెతలు సామెతలే కదా అనుకుంటాం కానీ వాటిలో ఎంతో నీతి ఉంది ప్రతి మనిషి జీవితంలో వాటన్నిటికీ కూడా ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్నదో మనం నిజ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలను బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రతి సామెతకి ఎంత గొప్ప అర్థం పరమార్థం ఉన్నది అనేది మన అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాతే కదా తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు కదా ఈరోజు మనం తల్లిదండ్రుల విషయం తీసుకుందాం పెద్దల్ని గౌరవించాలి అని అంటారు పిల్లల్ని ప్రేమించాలి అంటారు వాటి మీద మనం రకరకాల కథలు కథానికలు కూడా మనం విన్నాం కానీ యాక్చువల్గా అది ధర్మం ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి మనం కూడా పెద్దవాళ్ళం అవుతాం ఈరోజు వయసులో ఉన్నాం కదా అని చిన్నవాళ్ళని మనం వాళ్ళకి ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి కానీ మనం వయసులో ఉన్నాం కానీ మనకంటే పెద్దవాళ్ళని మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు మనకి భగవంతుడు ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి వరాన్ని ఇచ్చాడు అదే మేధస్సు ఆ మేధస్సుని మనం ఎప్పుడు కూడా వాడుతూనే ఉండాలి అవునా కదా పెద్దవాళ్లే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఈరోజు ఎన్నో వృద్ధాశ్రమాలు ఎందుకండి అన్ని వృద్ధాశ్రమాలు అవసరం ఏంటి మన తల్లిదండ్రులు మనం ఎందుకు బయటికి పంపించాలి ఆలోచించండి రేపు మనం వృద్ధులం కామా మనకి వృద్ధాప్యం రాదా అప్పుడు మన పిల్లల్ని మనల్ని సరిగ్గా చూడకపోతే ఎంత బాధేస్తుందండి ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఈరోజు ఓపిక వయసు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ మనం చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనకేం అనిపించదు కానీ ఒక టైం దాటిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎంతటి బలవంతుడైనా కుంగిపోక తప్పదు ఎటువంటి గొప్పవాడికైనా రోగాలు ఋషులు రాక తప్పదు ఎటువంటి వాళ్ళకైనా వయసు ప్రభావం మీద పడక తప్పదు అలాంటప్పుడు మనం తల్లిదండ్రులని నిర్లక్ష్యం చేస్తే రేపు మన పిల్లలు మనల్ని నిర్లక్ష్యం చేయరా మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది తాత మనవుడు సినిమా అందులో వచ్చిన నాటిక ఆ నాటికలో ఒక తండ్రి ఒక తాత కొడుకు ఉంటారు తండ్రి గడ్డపలు తీసుకొని ఒక గుంట తవ్వుతూ ఉంటాడు కొడుకుపోయి అడుగుతాడు నాన్న నాన్న ఎందుకు నాన్న ఈ గొయ్య అంటాడు అప్పుడు తండ్రి అంటాడు నాకు ఒక పీడర మీ తాతయ్య చావగొట్టి పాతయ్యడానికే ఈ గొయ్య అని అంటాడు అప్పుడు పిల్లవాడు ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించి వాడు ఇంకో పొల తీసుకొని ఇంకో పక్క తవ్వుతూ ఉంటాడు బాబు బాబు నీకెందుకు రా గొయ్య అని అడుగుతాడు తండ్రి అంటే మీ అయ్యకు చేసే ఈ మర్యాద రేపు నీకు చెయ్యాలి కదయ్యా అంటాడు తండ్రికి దిమ్మ తిరిగిపోతుంది అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావో నీ పిల్లలు నిన్ను చూసి అదే నేర్చుకుంటారు ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులే పిల్లలకి తొలి గురువులు వాళ్ళు నేర్పే వాటిని బట్టే పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ కూడా అలవాట్లుగా మారుతాయి వాళ్ళనే ఫాలో అవుతారు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మా డాడీ ఈజ్ మై ఫస్ట్ హీరో మా అమ్మ నా ఆదర్శం నేను చెప్తూ ఉంటా కానీ అట్లా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ మైండ్లో కొన్ని భావాలు ముద్రింపబడిపోతాయి పాతుకుపోతాయి అందుకని మనం ఏం చెప్పినా వీళ్ళు పిల్లలే కదా వీళ్ళ ముందు మనం ఏం చేసినా చెల్లుతుంది అన్నట్లు ఉండకూడదు 
అలా ఉండకుండా మనం ఆదర్శవంతంగా నిలబడినప్పుడు మన పిల్లలు కూడా మా అమ్మ ఇంత ఆదర్శంగా ఉన్నారు మా నాన్న ఇట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు పొరపాటున తప్పు చేసినా కూడా ఏదో రోజుకి ఆ తప్పు దిద్దుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తారు జీవితంలో ఇది చాలా ముఖ్యమండి అవునా కాదా దీని మీద నేను ఒక కవిత చెప్పాలనుకుంటున్నాను అమ్మలారా నాన్నలారా ఎక్కడ మీ స్థానం ఏమిటి మీ గమ్యం బ్రతికి నన్ను నాళ్ళంతా రెక్కలు ముక్కలు చేసి మీ కండలు పిండి చేసి మీ రక్తం ధారపోసి ఇదిగోరా పాలబూబా అదిగోరా వెన్నబూబా అని నోటికి అందిస్తే అపురూపంగా చూస్తే మీ రెక్కలు తెగిన నాడు మీ డొక్కలు మాడునాడు ఆదరించి అనునయించి ఆకలి తీర్చేవారు నేనున్నా మీకంటూ ధైర్యం చెప్పేవారు ఉన్నారా ఒకరైనా వచ్చారా ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద భవనాల్లో ఆవాసం మీరిస్తే మారుమూల గుడిసెల్లో మీ వాసం వారిస్తే పిడికిలంత గుండె పగిలి ముక్కలు చక్కలుగా మారి రాబోయే చావు కొరకు రాని సొంత వారి కొరకు ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి నిలరాలిపోయేరా ధూళిలోనా కలిసేరా అమ్మలారా నాన్నలారా చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో అపురూపంగా నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది వద్దు నేను ఇదే తింటా నేను ఇది తిన్ను అంటే అరే నాన్న తినరా బంగారం అని చెప్పి ముద్ద ముద్ద ఎంతో ఆప్యాయతతో పెడతాం పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేస్తాం వాళ్ళకి ఏది మంచిది ఏది కాదు అనేది ఆలోచించి వాళ్ళని మంచి వైపు మార్గం వైపు మంచి మార్గం వైపు వారిని ప్రోత్సహిస్తాం వాళ్ళ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు కోసం ఎన్నో పునాదులు వేస్తాం ఎన్నో కట్టడాలు కట్టడాలు అంటే ఇటుకలు రాళ్ళు సిమెంట్లు అని కాదు ఊహల్లోనే ఎన్నో కట్టడాలు కట్టాం వీళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు ఇంత గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలి అని ఎన్నో ప్రణాళికలు వేస్తాం కష్టపడి పెంచుతాం తిన్నా తినకపోయినా మనం అనుభవించిన అనుభవించకపోయినా కొంతమంది అయితే మేము అనుభవించిన జీవితం కష్టాలు నా పిల్లలకు రాకూడదు వాళ్ళు పచ్చడి మెతుకులు తిని పిల్లలకి కావాల్సిందంత పంపించేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఎన్నో సినిమాలో చూస్తున్నాం కథల్లో చూస్తున్నాం ఎన్ని ఉన్నాయండి కానీ ఏం చేస్తున్నారండి పిల్లలు రెక్కలు వచ్చేదాకా తల్లిదండ్రులు చాటిన పెరిగి రెక్కలు వచ్చిన తర్వాత ఎగిరిపోతున్నారు ఎన్నో ప్రాంతాలకి ఎగిరిపోవటమే కాదు తల్లిదండ్రుల ఆలోచనలని పట్టించుకోవట్లేదు ఒకసారి ఎవరో అన్నారు ఏమన్నారంటే మన దేశంలో వృద్ధాశ్రమాల సంఖ్య పెరగాలి అన్నారు అప్పుడు నేను అన్నాను తప్పు వృద్ధాశ్రమాల సంఖ్య పెరగద్దు వృద్ధులకి కల్పించే సౌకర్యాలు పెరగాలని ఆలోచన చేయండి వృద్ధాశ్రమాలు పెరగటం అంటే ప్రతి ఇంట్లో వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు వీళ్ళని చూసి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదువుతారు ఏ ఎందుకు తీసుకెళ్ళి పడే రేపొద్దున మిమ్మల్ని పడేసినప్పుడు మీ మనసు ఎంత బాధపడుతుంది ఆలోచించారా ఈ మధ్య ఒక కొడుకంట తల్లితో అమ్మా నీ పేరును అజ్జేద్దాం అనుకున్నా ఇజ్జేద్దాం అనుకున్నా అది కట్టిస్తా ఇది కట్టిస్తా అన్నట్ట నాయన నా కోసం నువ్వేం చేయొద్దు ఆ మాతృ దినోత్సవం జరుపుతానమ్మా అన్నట్ట నువ్వు నాకు ఏ పండగ చేయొద్దు ఒకే ఒక్కరోజు నువ్వు నాతో పూర్తిగా సంపూర్తిగా గడుపునానా అందంట ఏముంది లే ఇందులో పెద్ద విషయం కాదు అని ఆ సరేలే అని చెప్పి ఆ రోజు తల్లితో ఉన్నాడంట తల్లి అర్ధరాత్రి లేచి నాన్న నాకు దాహంగా ఉంది మంచినీళ్ళు ఇవా అని అంట ఇచ్చాడు కొన్ని తాగింది కొన్ని కింద పోసింది సరే మాట్లాడకుండా పడుకున్నాడు మళ్ళీ పది నిమిషాల తర్వాత పావుగంట తర్వాత మళ్ళీ లేచి అమ్మ నాన్న మంచినీళ్ళు కావాలరా అన్నట్ట మళ్ళీ కొంచెం విసుకొచ్చింది మళ్ళీ తల్లికి తెచ్చిచ్చి మళ్ళీ అట్లానే వలక పోసుకుంది కొంచెం మొహం మారింది మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు మరి చెడిపోతుంది కదా నిద్ర మళ్ళీ కాసేపటికి మళ్ళీ తల్లి లేపింది ఏంటమ్మా ఇన్నిసార్లు తాగుతున్నావు తాగేదేదో పూర్తిగా తాగకూడదా అని విసుక్కుంటూ 
తల్లికి మళ్ళీ నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఆ మళ్ళీ కొన్ని తగింది కొన్ని పారపోసి విసుగు పుట్టింది వాడికి ఇట్లా నాలుగైదు సార్లు నాలుగైదు సార్లు రిపీట్ అయ్యాక ఇంత ఎత్తున ఎగిరి పడ్డాడు ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు నువ్వెందుకు ఇచ్చేస్తున్నావు నాకు నిద్ర రావట్లేదా నిద్ర పోవట్లేదు పోద్దా అని అంటే తల్లి నవ్వుతూ నువ్వు పసితనంలో ఎన్నిసార్లు మంచినీళ్ళు తాగావు ఎన్నిసార్లు పాలడిగావు ఎన్నిసార్లు విసుక్కోకుండా లేచి నీ పక్క దడుపుతూ ఉంటే నువ్వు పద్దాక ఎన్నిసార్లు పక్క దుప్పట్లు మార్చాను అన్ని సంవత్సరాలు నిన్ను గుండెల మీద పెట్టుకొని పెంచానే ఒక్కరోజు నన్ను భరించలేకపోయావా తండ్రి అని అడిగిందట ఇది గుండె లోతుల్ని తాకే విషయం కాదండి చెప్పండి అవునా కాదు అందుకే ఎన్నో ఆశలతో ఎన్నో కోరికలతో కూలీ నాలీ చేసి కష్టపడి తమ పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి తాము తినకున్నా తిన్న తాము చదువుకున్నా చదువుకోపోయినా తన వాళ్ళని గొప్ప స్థాయిలో కూర్చోబెట్టాలని ప్రతి తల్లిదండ్రి కోరుకుంటారు దానికోసం కృషి చేస్తారు అలాంటి తల్లిదండ్రులు పెద్దరికం రాగానే వాళ్ళకి శక్తి ఉడికిపోగానే కానివారు అవుతారా నిర్లక్ష్యం చేస్తారా వాళ్ళకంటూ మనసు లేదా వాళ్ళకంటూ కోరికలు లేవా ఈరోజు మీ దగ్గరికి రాగానే వాళ్ళు తమ కోరికలన్నింటిని చంపుకోవాలా ఎంతవరకు న్యాయం అంటారు ఎన్ని జీవితాలు ఉన్నాయి తమ పిల్లల కోసం త్యాగం చేసే జీవితాలు ఈరోజు పెద్ద అయినా కూడా మమ్మల్ని చూసుకున్నావు మా పిల్లల్ని చూసుకో అనే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళకు పిల్లలు ఉండే వాళ్ళని చూసుకో వాళ్ళ జీవితానికి ఇంకా విశ్రాంతి అనేది లేదా ఎల్లకాలం చూస్తూ ఉండటమే వారి జీవితమా మీరు మాత్రం మీరు కోరుకున్న జీవితాన్ని అనుభవించాలి ఈ మధ్య కొందరు ప్రబుద్ధులు కూడా తయారయ్యారు తల్లిదండ్రుల్ని చదువు రాని వాళ్ళని పాపం తీసుకెళ్ళి ఊరు కాని ఊర్లో ప్రాంతం కాని ప్రాంతంలో భాష అర్థం కాని చోట తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడే కూర్చో ఇప్పుడే వస్తాం అని వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ పిచ్చి మొహాలు ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఎంత బాధాకరమైన విషయాలండి ఒక ప్రబుద్ధుడేమో తల్లిని తీసుకెళ్ళి ఊరికి తీసుకెళ్తూ ట్రైన్ భోగిలోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆమె నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇంకా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చదువు అంటూ తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియని ప్రాంతాలకు పోయి మా అబ్బాయి అడ్రస్ ఇచ్చాడయ్యా ఈ భాష రాదు ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ అంటే ఒక మహారాష్ట్ర వెళ్ళారు అనుకోండి ఆంధ్ర నుంచి వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి అడిగితే ఒకడు తెలుగు వచ్చినాడు చదివి వీరు నా తల్లిదండ్రులు వీరుని పోషించే ఓపిక నాకు లేదు వీరు పెద్ద రెక్కతో చాదస్తంతో మమ్మల్ని చంపు తింటున్నారు అందుకని నేను ఇట్లా వదిలిపెట్టేస్తున్నాను కాబట్టి వీరిని ఏదైనా అనాథాశ్రమంలో చెప్పించండి అని రాసి అది అడ్రస్ కాగితంగా వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి ఆ ప్రభుత్వులు తప్పుకుంటున్నారు నేను చెప్పిన మాట అవునో కాదో మీరు ఆలోచించండి ఎన్నో జీవితాలు ఎన్నెన్నో జీవితాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా చేసే ముందు రేపు మనకి ఇది రిపీట్ అవుతుంది మనం పెద్దవాళ్ళు పోతాము అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఈరోజు కొత్తగా పెళ్ళం వస్తేనో తల్లిని నిర్లక్ష్యం చేయటం తల్లిని చూసి అందరినీ వదులుకొని వచ్చి తన దగ్గరికి వచ్చిన భార్యని నిర్లక్ష్యం చేయటం పిల్లల మాట విని భార్యను తిట్టటం లేకపోతే భార్య మాట విని అందరినీ హింస పెట్టటం ఇదంతా మంచిది కాదు భార్య మాట విని హింస అంటే ఎవరి పిల్లల్ని వాళ్ళు చేయరు కానీ భార్య చనిపోతే ఇంకో భార్య రాగానే దాని మాట లేని తను జన్మకు కారకుడయ్యి తమ జన్మనిచ్చిన పిల్లల్ని హింస పెట్టేది వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇక్కడైనా ఈ ప్రవృత్తి మార్చుకోండి మానవత్వంతో చెదించటం అలవాటు చేసుకోండి తల్లిదండ్రులారా రాబోయే కాబోయే వృద్ధులారా రాబోయే తరానికి మార్గదర్శకంగా నిలవండి థ్యాంక్ యూ 
प्लीज डू सब्सक्राइब मायरा मीडिया प्लीज सब्सक्राइब मायरा मीडिया सब्सक्राइब टू मायरा मीडिया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मायरा मीडिया फॉर लॉर्ड ऑफ फिल्म न्यूज गॉसिप्स एंड हॉट हॉट न्यूज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मायरा मीडिया फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू मायरा मीडिया यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू मायरा मीडिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मायरा मीडिया